Video yang keempat Video yang keempat Kita bermula dengan aras keenam Ok, sekarang kena berhati-hati Sebab ada tiga uh, Tiga soalan Dia berkaitan dengan jarak Tetapi mempunyai Maksud soalan yang berlainan Dan jalan kerja yang berlainan Jadi, kes untuk aras enam Kes yang pertama adalah kalau ayat dia, jadi kamu kena tengok ayat dia. Kamu kena tengok ayat dia. Kalau ayat dia ialah jarak yang dilalui pada saat ke berapa-berapa. Saat ke. Jadi, bila saat ke, kamu kena buat penolakan. Ya, ada penolakan. Bukan maksud S3 tolak S2. Mesti macam tu. Tak semestinya. Maksudnya, soalannya, bila dia kata uh, jarak pada saat ke berapa. Jadi, kamu kena buat penolakan. Contoh. Yang ini sebenarnya contoh. Yang S3 tolak S2 ni sebenarnya contoh pada soalan ni. Berapakah jarak yang dilalui pada saat ketiga? Pada saat ketiga. Jadi, bila kamu nampak keyword ayat macam ini. Jadi, maksudnya saat ketiga ialah S3. Kena tolak dengan saat sebelumnya. Kamu ingat lagi janjang. Kalau saya kata cari sebutan Kelima, kalau ada S, ya, hasil tambah sebutan tu sama juga S kan? Jadi, mesti kamu kata S3 tolak S uh, tolak S sebelum je. Ha, jadi, sama dengan macam janjang. Jadi, kita kena buat penolakan. Okey, so sekarang kita buat SBA. S, Allah, Allah, sorry, sorry. Hilang dah pula. Jadi, kita, uh, mana tadi? Hilang dah. Okey. Kita, apa-apa hal, kita buat SBA. S, V, A. Jadi, S, 3, T, kuasa 3, tolak 6, T, kuasa 2, tolak 8. Jadi, turun ke bawah. Kuasa turun ke depan. 3, darab 3, 9. T, 3, tolak 1, 2, tolak 6, darab 2, 18. T, dah habis. Okey, untuk A pula, 9 darab 2, 18. T tolak 18. Okey. So, sekarang kita nak cari apa? Jarak. Jadi, kita kena formula formula apa? S lah. Jadi, sekarang, saat ketiga tadi, yang inilah. Saat ketiga ialah S3. Tolak S sebelumnya, S2. Jadi, langkahnya, kamu kena cari S3 dahulu berapa. Jadi, 3, tukarkan T dengan 3. Tukarkan T sama dengan 3. 6, 3 kuasa 2, tolak 8. Jadi, kamu akan dapat dekat sini. Uh, berapa jawapannya? S3, 19. Kalau saya salah kira, kamu tolong kira balik ya. Saya takut saya silap kira, saya kira cepat je. And then, kamu cari S2. S2, kamu akan ganti T dengan 2. 3, 2, kuasa 3, tolak 6. 2, kuasa 2, tolak 8. Jadi, kamu kira di situ. Akan dapat negatif 8. Jadi, S3, tolak S2 bermaksud S3 adalah 19, tolak negatif 8. Jadi, kamu akan dapat di situ 27. Okey. Saya semua soal contoh saya tunjuk sekali sahaja. Kalau kamu tak faham, kamu rewind balik. Okey. Ini kes yang pertama untuk jarak. Yang seterusnya. Kalau ayat dia selama. ah Dia keluar selama. Bukan selama dekat perak tu. Uh, tapi selama ni maksudnya uh, berapa lama okay. contohnya jadi kalau selama berapa saat kamu gantikan saja terus yang ni paling senang ganti sekali saja terus dapat jawapan tidak ada penolakan-penolakan contoh soalan cari jumlah jarak yang dilalui selama 3 saat jadi maksudnya S 3 lah gantikan T dengan 3 lah ok S 3 tu maksudnya 3 kat bawah je dengan 3 S kuasa 3 S kat bawah Maksudnya, R3 tu ialah T sama dengan 3. Gantikan T sama dengan 3 saat. Okey, jadi kita buat SBA. 
S V A biar kita sampai uh, pisang eh untuk buat ni tak apa a uh, 3 T kuasa 3 tolak 6 T kuasa 2 tolak 8 turun ke bawah 9 T kuasa 2 tolak 12 T tolak 8 habis 9 darab 2 18 T tolak 12 ok so sekarang kita buat apa cari jumlah jarak yang dilalui selama 3 saat so kita cari S 3. Gantikan T dengan 3. 3. 3 kuasa 3. Tolak 6. 3 kuasa 2. Tolak 8. Jadi kamu dapat di situ 19. Ok. Ok. Yang kes ketiga ni, ini kena banyak sikit jalan kerja dan kena hafal betul-betul dia punya step dia. Okey, ayat dia macam mana? Cari jarak juga tetapi dia akan ada saat pertama. Contoh pada soalan, cari jumlah jarak yang dilalui dalam 5 saat pertama. Bila kamu nampak dalam perkataan 5 saat pertama, ada perkataan pertama saja, maka kamu kena buat palang ni. Okey, kamu kena buat palang tu. Okey. Uh, Okey. Uh, so, sebelum apa-apa hal, kita akan buat dahulu SVA. Okey, saya buat SVA kat sini dulu. S V A T kuasa 3 tolak T kuasa 2 tolak 16 T. Yang ini 3 T tolak 2 T tolak 16. Dan A adalah 3. Maksudnya ada 2. 3, 3 darab 2. 6 T tolak 2. Ok. So sekarang. Kita lihat balik yang ni. Kamu kena kira S sebenarnya. Kamu kena kira S berapa. Sini S berapa. Sini S berapa. Dekat sini ialah T sama dengan kosong. Dekat sini T adalah berapa yang paling besar. Kalau dikata 5 saat yang pertama. Kamu letak dekat sini 5. Paling hujung lah. Yang sini... Kamu kena cari T. Uh, kamu kena ada sedikit jalan kerja iaitu. Kamu lepas S apa? Lepas S. Lepas S V kan? Lepas S V. Kamu kena cari V sama dengan kosong. Untuk cari T sama dengan berapa. Jadi maksudnya kamu kena cari dahulu uh, V sama dengan kosong berapa. And then baru kamu tahu T berapa. Jadi T tu kamu ganti nanti kat sini. Kat sini lah. Okay. So sekarang. Saya buat palang lah. Ok. Uh. Sini. Tengah-tengah lah. Benda dia tengah-tengah. Yang ini T sama dengan. Eh T apa tu? Kosong. Sini T sama dengan. Lima. Ok. Uh. Macam mana saya nak buat ya? Macam mana saya nak buat? Ok. Saya padan dulu. Saya buat kat sikit. Ke bawah. Buat ke bawah sini. Sebab dia ada beberapa penolakan yang kena buat. Tak boleh juga. T sama dengan kosong. Sini. Ni. T sama dengan lima. Ok. Dekat sini. Kamu gantikan S sama dengan S untuk T sama dengan kosong. Jadi. Uh, kamu gantikan jadi kan kosong kuasa 3 tolak kosong kuasa 2 tolak 16 darab kosong jadi kamu dapat kosong settle ya yang ini tak boleh ganti lagi sebab tak ada T yang ini kamu boleh gantikan uh, S sama dengan 5 
Jadi kamu ambil yang ni lah Ya yeah, sama juga 5 Kuasa 3 tolak 5 Kuasa 2 Tolak 16 Darab 5 Jadi Kamu akan dapat di situ Sekejap ya Saya tengok jawapan Saya dah kira awal-awal 20 Ok Masalah dia kat sini T sama dengan berapa Ok sebelum dapat T sama dengan berapa Kamu kena cari V sama dengan kosong Jadi bila V sama dengan kosong Kamu ambil V yang ni Jadi 3 T kuasa 2 Tolak 2 T Tolak 16 Sama dengan kosong Ok Kamu fakturkan dia Tekan uh, sama dengan kosong Lepas tu kamu tekan EQN Kamu akan dapat T Kamu akan dapat T sama dengan 8 per 3 Atau T sama dengan negatif 2 Jadi kat sini kamu akan dapat 3 T Tolak 8 T tambah 2 Jadi Siapa yang kamu nak ambil? Ambil T yang positif. Letak dekat sini. 8 per 3. Jadi gantikan S ni dengan 8 per 3. Uh, sorry. T pada S ni dengan 8 per 3. Jadi kita ambil balik S. Ambil balik S yang ni. Uh, 8 per 3. Kuasa 3. Tolak. 8 per 3. Kuasa 2. Tolak. 16. Darab 8 per 3. Jadi kamu dapat di situ, kamu kira dapat negatif 30.815. Okay. Uh, okay. Sekarang, kamu uh, bila dah ada tiga benda ni, kamu kena buat penolakan. Yang ini, tolak ni yang ni. Jadi, ini S kosong kan? Ini S 8 per 3 ini S 5 jadi S kosong tolak S 8 per 3 sama dengan negatif 30.815 tolak kosong kamu akan dapat negatif 30.815 yang ini pula tolak dengan yang ini dia mesti saat yang lebih besar tolak saat yang lebih kecil ya. jadi S5 tolak S8 per 3 Jadi 20 tolak negatif 30.815 Kamu akan dapat di situ uh, 50.815 Ok sampai kat sini Kamu buat tolak lagi Dia macam main bola Ada kalah mati kalah mati macam tu Last kali tolakkan 50.815 Tolak dengan negatif 30.815 Sekarang kamu akan dapat 81.63 ah, Jadi inilah jalan kerja dia ada sedikit panjang ya. Yeah? Ah, jadi macam tu kamu kena tolak-tolak-tolak Okey